Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Anda sedang menyaksikan program Tabalong Dialog Bersama saya Muhammad Rizki Yang akan menemani Anda selama kurang lebih satu jam ke depan Pemirsa di episode kali ini Berdasarkan bulan Bahwa di bulan ini Biasanya adalah merupakan bulan yang sibuk dan menegangkan Bagi anak-anak atau adik-adik yang berada di sekolah Seperti itu Khususnya Uh, untuk anak-anak yang lagi sekolah menengah seperti itu karena mereka akan menghadapi ujian nasional berbasis komputer atau UNBK atau ujian nasional dan untuk itu kita ingin mengetahui sejauh mana persiapan daripada baik itu pihak sekolah maupun dari dinas pendidikan Kabupaten Tabalong untuk menyongsong dan mempersiapkan agar UNBK di Tabalong khususnya yang SMP ini dapat berjalan dengan sukses seperti itu. Oke baik langsung saja saat ini di samping saya sudah ada tiga orang narasumber. Yang pertama ada uh, Bapak Haji Ahmad Rijalinur ya. Uh, beliau ini merupakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik. Kemudian di sebelahnya Pak Ahmad Rijalinur ada Pak Husnul. Beliau ini merupakan Kepala SMP Negeri 2 Murung Pudak. Nah, Assalamualaikum Pak Husnul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik. Kemudian yang di ujung. Nah mungkin kalau pemirsa melihat di... Apa, di program lain di TV Tabalong kemarin juga sudah pernah diundang nah, tapi ini pertama kalinya diundang di acara uh, Tabalong Dialog beliau adalah merupakan Pak Syahrian Kepala SMP Negeri 5 Harwaya Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Oke okay. ini Bapak-Bapak semuanya dalam kondisi sehat ya Alhamdulillah, Alhamdulillah. Oke okay, baik ya baik pemirsa langsung saja kita akan mulai perbincangan kita terkait dengan bagaimana persiapan dari baik itu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong maupun dari sekolah-sekolah uh, yang mengikuti ujian nasional di tahun ini dan perwakilannya ada dua sekolah di sini. Oke baik yang pertama saya ingin berbincang-bincang dulu mungkin dengan Pak Pak Ahmad Rija Linur. Uh, baik Pak uh, kalau boleh uh, kita ingin tahu-tahu dulu tentang UNBK. Kita tahu bahwa kalau dulu ada istilahnya mungkin UNKP ya, seperti ujian nasional, kertas, uh, pensil gitu ya. Oke. Okay. Nah kemudian ada perubahan, selalu mengalami perubahan setiap tahun. Ada UNBK, ujian nasional berbasis komputer yang kalau nggak salah sudah sejak tahun 2017 di Kabupaten Tabalong selenggarakan. Nah itu bisa diceritakan Pak uh, dulu mungkin uh, apa dinamika dari perubahan itu dan di tahun ini seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Jadi sistem ujian uh, untuk kenaikan kelas dari kelas mm -mm. 3 SMP mau ke kelas 1 SMA mm -mm. itu dulu kenal dengan ujian tertulis Pak yaitu okay. ONKP, ONKP, ujian nasional kertas pensil. Mm -mm. Nah itu kelemahannya adalah kalau anak didik kita itu mengisi jawaban berupa kurungan, berupa bulatan, hmm, ya. itu ada sedikit saja tidak terpenuhi, hmm. maka walaupun jawaban itu sebenarnya benar, itu tetap disalahkan. Ini ini sehingga mengganggu uh, apa uh, usaha anak-anak kita yang sudah belajar sedemikian rupa, sedemikian lama. Nah, lalu kita ada inovasi baru dari Kementerian Pendidikan dengan membuat program ONBK. ONBK itu ada ujian nasional berbasis komputer. Karena kalau menggunakan komputer, kalau sistem klik itu sudah sudah berarti sudah sudah pas gitu. Jadi tidak ada jawaban yang kurang dalam hal uh, apa? Misalnya kurang kurang penuh. Nah, ini ini kan kalau dengan komputer itu jawaban akan pas sesuai dengan kolom yang tersedia. Dan itu tidak mungkin salah. Dan ya? itu tidak mungkin salah, kecuali jawaban kecuali mereka yang salah. salah. Nah itu, jadi ini ada suatu inovasi baru dari Kementerian Pendidikan dan kita mengenal NBK ini sejak tahun 2017, Pak. Di Kabupaten, Kabupaten Tabalong kita memulai dengan ada enam sekolah SMP kita yang uh, memulai itu, kemudian 2018 meningkat menjadi sekitar 15. Mm -hmm. Nah, dari pengalaman kawan-kawan kita yang melaksanakan UNBK tahun 2017 dan 2018, didapat hasil dari wawancara kita dan kawan-kawan itu bahwa ternyata jauh lebih mudah, baik bagi siswanya maupun bagi uh, pengelola sekolah, pan pengelola ujian. Mudahnya apa? Mudahnya adalah si anak... Uh, ini ada, ada 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 semacam stigma kalau kita menggunakan ONKP 
stigma ini sangat memalukan kita pak stigmanya adalah kalau dengan ONKP itu ada kecenderungan katanya guru membantu mm-hmm. menjawabkan anak-anak yang nah, itu itu yang stigma yang harus kita hindari lalu kita tanyakan bagaimana dengan ONBK setelah mereka jelaskan bahwa ONBK ternyata jauh lebih mudah si anak merasa nyaman dan hasil yang didapat itu objektif artinya kalau pintar ya memang akan akan kelihatan pintar gitu ya kalau kalau memang dia kurang belajar akan ketahuan bahwa dia kurang belajar nah dari situ tertarik kita untuk bagaimana mengajak semua sekolah semua SMP kita yang berjumlah kurang lebih 60 orang 60 SMP ya itu ada 58 sekolah SMP negeri dan swasta ditambah ada dua SMP terbuka nah jadi Uh, semulanya memang agak sedikit berat kita melaksana, ma, ma, apa, mengajak kawan-kawan itu karena ada sebagian sekolah kita yang merasa tidak siap karena tidak punya komputer dan mereka takut anak didiknya belum bisa menyesuaikan dengan kemampuan teknologi berupa komputer. Nah, tapi dengan beberapa diskusi-diskusi kita dengan kepala sekolah pada waktu pertemuan-pertemuan rutin kepala sekolah kita ajak mereka. Bagaimana agar anak-anak didik kita ya untuk mengatasi atau untuk mereka bisa menyesuaikan dengan ONBK itu bagaimana kalau sebelum pelaksanaan ujian mereka dilatih duluan. Artinya dikenalkan duluan sebelum jauh sebelum ada ONBK itu. Karena ONBK itu sendiri ada beberapa tahapan Pak. Jadi ada, ada melalui simulasi-simulasi, simulasi pertama, simulasi kedua, dan simulasi ketiga. Simulasi pertama itu pada bulan Januari. Simulasi kedua itu pada bulan Februari dan simulasi ketiga itu bulan Maret dan itu gelar bersihnya ya pada bulan Maret itu Oke, pak. Baik pak. Nah, ya. Ini mau tanya lagi nih, pak untuk ya. di itu kan tadi tentang sejarah ya. mungkin ya kalau ya. di tahun 2019 ini pak kira-kira uh, sudah sejauh mana sekolah yang mengikuti ada berapa sekolah kalau boleh tahu yang ikut UNBK di tahun ini pak? Kita memiliki ada 58 SMP negeri dan swasta tambah dua sekolah SMP terbuka jadi 60 pak. Dengan jumlah murid 2.372. Nah ini semuanya insya Allah akan uh, bisa mengikuti. Kita bisa memantau pada waktu mereka melakukan geladi bersih bulan beberapa waktu yang lalu ya. Be- mungkin beberapa dua minggu yang lalu itu geladi bersih. Uh, kalau kita tanya dengan anak-anak yang setelah menyelesaikan simulasi terakhir kemarin, saya tanya kepada anak-anak itu mana mudahnya mana nyamannya ONBK dengan ONKP mereka semua serempak menyatakan mudah ONBK nah ini merasa kita dari dinas pendidikan dan pengelola sekolah merasa sedikit ada kebanggaan bahwa ini justru memudahkan mereka gitu bukan malah menyulitkan mereka dari segi waktu mereka jauh lebih efisien ONK ONBK daripada ONKP karena ONKP itu Mereka bolak balik bolak balik kertas. Kalau ini kan tidak ini kan apa? Artinya ONBK itu uh, bagi mereka uh, sangat sangat apa? Sangat sangat membantu dalam hal uh, mereka mempelajari soal dan juga menjawab dengan secara secara ini secara membulatinya itu secara pas gitu, Pak. Jadi tidak akan ada yang seperti ONKP barangkali dalam melingkar itu ada. Pak. kusang apa kurang sedikit aja kosong sedikit aja itu udah parah udah parah ya. nah, <laughs> parah gitu robek nah itu okay, kemudian kehebatan UNBK ini adalah dari segi keamanan soal hmm. sangat sangat aman sangat sangat aman dibanding UNKP UNKP walaupun kita titip UNKP kan kebiasaan kita kita titip dengan bapak-bapak kita di kepolisian hmm. nah kemudian pada waktu hari H kita ngambil ke kepolisian kita sampaikan ke sekolah itu juga ada ada semacam kecurigaan orang ya padahal walaupun sudah sedemikian aman kita mau tapi ada juga yang mencuri ada yang semacam kecurigaan katanya bocor lah soal apalah nah kalau NBK ini tidak akan ada kebocoran soal kemudian eh, pada waktu ujian pun anak anak itu antara duduk yang nomor satu dengan nomor dua nomor tiga nomor sampai satu kelas pun tidak ada yang sama tidak yang jadi sama. tidak akan ada tidak akan ada contek menyontek. Jadi soal itu diacak. Soal itu diacak. Ya, ya. Jadi jadi uh, itu sangat 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 objektif lah kalau kita menilai sangat objektif dan itulah kira-kira uh, ujian yang sebenarnya. Oke okay, Pak. Jadi kesimpulannya uh, bahwa di Tabalong di tahun ini insya Allah 100% ya sampainya. 
tahun 2019 100% siap. Okay. Kita melihat dari gladi bersih kemarin hmm. pada bulan Maret tanggal sekitar tanggal 18 19 Maret kemarin kita mengadakan simulasi terakhir dan alhamdulillah kawan-kawan kami yang dari daerah terpencil pun hmm. anak-anak kami dari daerah terpencil pun Sepertinya sudah tidak canggung lagi dengan okay. komputer okay. Uh, okay. ini buat mereka ini. Pak ini kan uh, kita tahu bahwa Tabalong ini luas Pak ya, ya. ada betul. yang di daerah perkotaan, ya. ada juga yang mencapai daerah-daerah yang ya. masih di, ya. di dalam ya. seperti itu. Ya. Nah itu ujiannya seperti apa kan? Saya harus kan kalau nggak salah yang saya tahu NBK ya. komputer ya, ya. Kan? komputer berarti betul. harus pakai internet. Betul, dan betul. Jadi uh, seperti apa Pak prakteknya di lapangan nanti pas saat mau ujian? Jadi ujiannya memang ada beberapa SMP kami kurang lebih kalau kami menghitung kemarin ada 27 SMP yang melaksanakan sendiri. Hmm. Jadi mandiri dia. Kemudian ada sekitar 32 SMP itu menggabung. Menggabung itu menggabungnya di SMK, SMA, mm-hmm. dan juga ada di STM. Oh berarti nah, mereka mengikut jadi mereka ke sekolah. Yang mereka okay. tidak punya fasilitas menggabung ke okay. SMK, SMA, dan STM itu. Nah jadi ya ada 27 SMP kita yang mandiri itu di SMP yang bersangkutan. Nah, karena di SMP itu Fasilitasnya hanya terbatas untuk SMP itu sendiri, maka dia tidak bisa menerima SMP lain gitu. Okay, Jadi SMP benar. mereka yang yang tidak punya fasilitas kita kita minta bantuan, kita ikut ujian di SMA, SMK dan Semea dan juga hmm. STM itu. Oke okay, baik ini menarik sekali kita akan lanjutkan lagi pak. Tapi setelah jeda berikut okay, ya, pak. karena masih ada iklan dulu yang mau lewat yeah. pak. Oke okay. baik jangan kemana-mana pemirsa. Uh, setelah ini kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang hadir di sini karena masih ada juga dua narasumber yang belum sama sekali kita ajak berbincang-bincang. Pemirsa jangan kemana-mana tetap bersama kami di program Tabalong Dialog setelah jeda yang satu ini. Ya pemirsa terima kasih masih bersama kami di program Tabalong Dialog. Oke baik kalau di segmen pertama tadi uh, kita saya berbincang-bincang dengan Pak apa Pak Ahmad Rizal Nur terkait dengan sejarah dari pelaksanaan UNBK di Tabalong dan juga di tahun ini ada berapa jumlah sekolah tadi disampaikan 100%. Maka di sesi kedua ini saya ingin bertanya-tanya lagi dengan para kepala sekolah yang hadir di sini untuk bercerita nih sejauh mana uh, kemarin pengalaman-pengalaman uh, mengikuti UNBK di tahun sebelumnya. dan juga rencana di tahun ini. Oke, nah pertama saya akan berbincang dulu dengan Pak Husnul. Nah, itu yang paling, paling dekat di sini ya. Dan nanti Pak Sarah, sabar ya Pak ya. <laughs> Oke, baik. Nah, Pak Husnul, nah ini Pak Husnul ini kepala sekolah di SMPN 2 Murung Pudak. Oke, baik. Pak Husnul ini bisa diceritakan nggak? Kan tadi dijelaskan kalau sejak tahun 2017 nih, Tabalong mengikuti UNBK. Nah, kalau Pak Husnul sendiri gimana Pak sekolahnya saat itu mengikuti sejak kapan Pak? UNBK-nya Pak? SMP Negeri 2 Murung Budak pertama kali mengikuti ujian nasional yang berbasis komputer hmm. mulai 2017. Pertama ikut juga Pak ya? ya? Oke, okay, itu ceritanya gimana Pak? Ceritanya kan ada perubahan ya, nge. perubahan dari UNKP ke UNBK, UNBK gitu ya. Memang pertama kali yang diharapkan bisa mengikuti ujian nasional berbasis komputer di Tabalong ini tahun 2017 kalau nggak salah ada lima sekolah. Hmm. Lima sekolah, nah Kami waktu itu tahun 2017 belum punya klien atau belum punya laptop yang untuk UNBK. Tapi berdasarkan hasil rapat sekolah bersama dengan Bapak Ibu Guru di sekolah dan Panitia Ujian Nasional di sekolah, bagaimana persiapan kita kalau kita juga bisa UNBK hmm. seperti sekolah-sekolah lain yang waktu itu baru lima sekolah. Alhamdulillah berkat koordinasi kami bersama panitia di sekolah di SMP 2 Murung Budak komputer pertama kita pinjam seluruhnya dari siswa. Oke berarti uh, hmm. saya potong sebentar pak ya berarti awalnya tidak termasuk dari lima sekolah itu ya, tapi ingin juga ingin ikut juga UNBK, UNBK, juga, pertama. Okay. UNBK okay. pertama sehingga kami dari pihak sekolah menyiapkan server hmm. menyiapkan dua server waktu itu. Satu server utama, yang kedua adalah server cadangan. Hmm. Waktu itu peserta dari SMP Negeri 2 Murung Budak ada sekitar 65. Itu semua siswa? Seluruh siswa kelas okay. 9 yang okay, mengikuti yeah. ujian. Nah, sekitar 65 itu kita bagi dalam 3 sesi. Hmm. Jadi satu sesinya 
sekitar 23 siswa nah kita laksanakan waktu itu tiga seksi jadi sekitar 20-an itu adalah komputer atau laptop pinjam dari siswa dan pinjam dari pihak sekolah serta pinjam dari para bapak ibu guru okay. yang ada di sekolah Alhamdulillah waktu itu dapat berjalan dengan lancar sehingga sampai sekarang kita melaksanakan UNBK. Oke okay, baik Pak, ini kan ini kan kalau bilang tergolong nekat gitu Pak ya. Okay. Uh, uh, jadi gimana waktu itu mempersiapkan? Kira kira butuh waktu berapa lama kan minjam laptop tuh ya? Terus laptopnya kan pasti harus ada yang standarnya Pak ya. Nah yeah. itu saat itu gimana itu proses pemilihan itu? Terus tadi ada server tadi. Nah itu gimana itu mendatangkan servernya atau mengurus servernya itu Pak? Oke, okay. terima kasih. Jadi waktu itu kebetulan dari anggaran sekolah mm -hmm. itu mampu untuk pengadaan mm -hmm. dua server. Nah, jadi walaupun waktu itu kita anggarkan dalam dua triwulan, hmm. tidak bisa dalam satu triwulan untuk dua server itu. Okay. Okay. Dan waktu itu kalau nggak salah, kita anggarkan dua triwulan itu sampai triwulan ke empat. Nah, di sebelum triwulan keempat, kita gunakan untuk dana talangan yang untuk membantu server cadangan. Oke. Okay. Nah, setelah itu kita untuk kliennya, untuk laptop yang pinjam punya siswa, memang ada standarnya. Jadi standarnya itu kita cek dulu ke sekolah tentang kesiapan laptop yang dipinjamkan oleh siswa ke sekolah. Kalau memang laptopnya itu layak dan bisa kita gunakan untuk NBK, baru kita pinjam. Oke okay, baik, kan uh, di awal tadi itu adalah merupakan momen perubahan pertama kali dari UNKP menuju UNBK Pak ya. Yeah. Nah kemudian sekolah Bapak awalnya bukan sekolah yang di, dituduk dari yeah. lima tadi, tapi me memaksa untuk ikut. Nah terus kalau dari siswanya sendiri saat itu reaksinya seperti apa Pak? Ini kita berubah ini terus mereka persiapannya gimana ya gitu kan. Mm. Ini sekolah pengen juga maksa-maksa gitu istilahnya yeah, gimana okay. Pak? Dari sekolah kalau kita lihat untuk masalah penggunaan laptopnya, mm untuk mengerjakan soal nggak ada masalah hmm. malah dari pihak siswa sendiri merasa bangga sekolahannya bisa lebih maju duluan bisa berani mencoba dengan UNBK walaupun laptopnya itu masih pinjam punya anak-anak okay. dan anak-anak sendiri sepertinya bangga juga bisa hmm. meminjamkan laptop itu ke sekolah dan temannya yang belum punya bisa menggunakan dari pinjaman temannya itu. Oke, okay. okay. baik Pak. Kemudian uh, imbasnya apa Pak yang didapatkan daripada pertama kali mengikuti NBK itu hingga di tahun 2019 ini Pak? Dampak apa yang didapatkan? Dampak positifnya mungkin? Dampak positifnya adalah para orang tua di tahun kedua, berarti tahun 2018, hmm. melalui kita sosialisasi dengan orang tua, pada waktu pembagian hasil belajar hmm. akhir semester atau pembagian rapot, kita sosialisasikan kalau SMP Negeri 2 Murung Budak sudah melaksanakan UNBK. Hmm. Nah, untuk sementara ini kemampuan sekolah untuk laptop belum punya, hmm. tapi server sudah punya. Hmm. Artinya kita untuk selanjutnya harus tetap melaksanakan UNBK. Nah, Satu-satunya jalan kita masih berusaha untuk pinjam dengan orang tua, okay. sehingga orang tua sepertinya sangat respect dan buktinya para orang tua itu yang anaknya itu sudah kelas 9 hmm. sudah dibelikan laptop, dibelikan oh, okay. komputer. Itu demi persiapan untuk ujian nanti Demi ya? untuk ujian, hmm. sehingga di tahun kedua tahun 2018 kita sudah lebih mudah lagi pinjam dengan anak untuk laptop. Oke, okay, iya. baik. Kemudian uh, sekarang Pak di tahun 2019 ini uh, masihkah menggunakan laptop-laptop siswa? Masih, alhamdulillah di tahun 2019 ini kita masih pinjam, cuman pinjam dengan anak nggak banyak lagi. Mm -hmm. Jadi Kenapa? tahun ini dari SMP 2 Murung Budak peserta ujian nasionalnya ada 64 siswa. Kemudian dari SMP 5 Tanta mm -hmm. dan SMP 6 Tanta itu kebetulan bergabung juga dengan kami di SMP 2 Murung Budak. Jadi dari SMP 6 Tanta itu ada 7 siswa, hmm. dari SMP 5 Tanta ada 24 Jadi siswa. Jadi ikut numpang di situ, okay. ikut ujian numpang, gitu ya. Numpang, gabung kita istilahnya Pak Anu tadi. Kami, okay. Sehingga kami total di SMP 2 Murung Budak tahun 2019 ini ada 95 peserta. 
Nah, dari 95 ini kita bagi dalam tiga sesi. Mm -hmm. Sesi pertama 32, sesi kedua 32, 64 sudah. Itu dari SMP 20 Buddha. Sesi ketiganya dari SMP 5 24 ditambah dari SMP 6 Tanta 7 31. Oke. Okay. Sehingga kita laksanakan tiga sesi. Wah luar biasa ini. sekali ini tahun ini okay. malah jadi apa namanya sekolah apa istilahnya Pak? Kalau yang induk ya istilahnya sekolah yang datangin okay. sama dari sekolah lain ya. Okay. Luar biasa sekali. Oke okay, baik. Nah itu cerita dari Pak Husnu mewakili dari salah satu sekolah yang ada mungkin di wilayah apa uh, Tanjung Tantam Murung Pudak ini. <laughs> Dari SMP 2 Murung Pudak. Nah sekarang saya mau beralih lagi ke Pak Syahrian nih. Pak Syahrian ini yang apa yang cukup jauh nih sekolahnya SMP N5 tadi pak ya SMP N5 Harwai SMP N5 Harwai ini di mana pak SMP N5 Harwai ini uh, dulu masih Harwai sekarang sudah pindah ke kecamatan Bintang Ara lah kecamatannya oh, Ara. tapi namanya tapi tetap... namanya masih nomenklaturnya masih lima Harwai okay. tapi kesaran kecamatannya Bintang Ara itu adanya di Desa Panaan pak. Desa Panaan. Desa Panaan. Desa Panaan. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, ya mungkin mungkin banyak yang masih belum tahu juga. Panaan ke dari Tanjung ke Panaan itu berapa lama Pak? Dari waktunya jarak tempuh? Kalau jarak, kalau jarak tempuh itu memang tidak terlalu jauh, mm -hmm. kurang lebih 50 sampai 60 kilo lah. Mm -hmm. nah, tapi yang, yang yang membuat kendala lebih lama itu adalah medannya. Medannya. Okay, medannya. medannya. Kalau musim hujan. Ya kalau musim kemarau debu, mm -hmm. tapi kalau musim hujan ya itu tadi ada jalan yang becek, mm -hmm. ada yang harus didorong. Okay. Uh, itulah yang jadi kendala utama kalau ke sana itu. Okay. Jadi sekitar dua jaman lah, dua jam, Tiga jam lebih dua jam. dua jam lebih sekitar rata-rata dua jam lah kalau memang jalan agak mudah. Oke okay, baik Pak. Nah ini ini saya ingin tahu nih uh, ceritanya tadi kan kalau dari dari wilayah yang Tanjung Murung Pudak Tanta atau daerah kota gitu Pak. Yang sekarang Bapak yang berada di daerah pinggiran atau yang agak agak di atas sana. Ya. Uh, ini gimana Pak pelaksanaan UNBK Pak di tahun ini? Ini sudah UNBK kah? Sudah ya rencananya? Insya Allah tahun ini siap. Oke okay, gimana Pak uh, persiapannya Pak? Karena kan beda nih. Tadi Bapak bilang ya. medannya juga. <laughs> Jadi begini kan kemarin uh, di tahun 2019 kan kita di apa namanya ujian tahun 2019 ini kita diusahakan semua 100% on hmm. BK. Nah uh, sebenarnya pertama kali mendengar itu agak bingung juga <laughs> <laughs> karena kita memikirkan bagaimana caranya, bagaimana hmm. teknisnya. Hmm. Lalu kita ada pertemuan dengan orang tua, dengan anak-anak. Nah, mendengar ada UNBK komputer kita jelaskan UNBK seperti ini, yang kemarin seperti ini. Kok ala ala anak malah anak-anaknya yang senang, semangat. Wah, enak Pak kita ke kota katanya. Hmm. Nah, itu <laughs> makanya kita jadinya ada motivasi dari anak-anak, hmm. orang tua segala macam itu kita ya siap, kita hmm. siap. Nah, itu jadi itulah kenapa kita siap juga UNBK seperti sekolah lain. Oke baik, nah, ini kan berada di daerah yang tadi di apa di, di agar pinggiran seperti hmm. itu. Jadi kalau bilang agak susah sinyal gitu Pak ya. Sedangkan tadi ujian nasional berbasis komputer ini biasanya hmm. ya kayak gitu Pak ya, pakai internet yeah, dan lain-lain. Yeah, yeah. Nah itu jadi gimana Pak ujian UNBK nya di mana rencananya? Nah jadi untuk kami di daerah terpencil itu ada lima sekolah. Uh -huh. Itu di daerah Dambung, Panaan, Meho, uh, Kalingai, sama Salikong ya di atas. Uh -huh. Nah untuk kami yang di daerah bagi Harwai uh -huh. itu karena di sana terkendala listrik dan sinyal. sinyal. Untuk tahun 2019 ini kita ikut menggabung, kebetulan kita menggabungnya ke SMKN 2 Tanjung SMKN di kita. Nah, situ ada bergabung dengan SMP 8, situ ada tujuh sekolah yang bergabung sana, mm -hmm. termasuk uh, Burum, termasuk juga ada Bintang Ara, ada 105 siswa. Jadi kami yang terpencil dan sekolah yang dekat dengan SMK 2 Tanjung itu bergabung ke sana untuk tahun ini. Oke okay, Bapak, kan jaraknya jauh tadi Bapak cerita ya. Mungkin sebenarnya yeah. jaraknya dekat, cuma yeah, kalau yeah, lagi yeah. medannya susah, apalagi kita kan nggak tahu hujan juga masih sering ya yeah, sekarang-sekarang yeah. ini. Nah jadi gimana Pak mereka itu nanti saat mengikuti ujian siswa-siswanya Pak? Yeah. Uh, kemarin waktu simulasi yang nggak hmm. dibersih, hmm. nah itu karena itu sifatnya uh, wajib dan memang perlu supaya anak-anak hmm. tahu kan. Karena sebelum-belumnya ya memang kalau daerah terpencil itu anak-anak masalah komputer itu Uh, atau laptop itu masih banyak yang yang gagap lah itu. Hmm. Nah, tapi setelah kita dicanangkan untuk UNBK, memang kita ada sedikit demi sedikit melatih anak-anak supaya supaya hmm. bisa ya paling tidak 
dasar-dasarnya lah supaya nanti mudah mudah untuk melaksanakan OMBK yang sebenarnya. Okay. Nah, kemarin sudah sudah waktu gladi bersih kemarin itu sistemnya kan kemarin dua hari lah ya. Yeah. Dua hari. Nah, itu karena kami jaraknya jauh, medannya sulit, maka itu kami menginap, Pak. Hmm. Menginap di sekolah. Menginap di sekolah di sekolah yang, yang di Indok. Okay. Dan sebagian ada kami di tempat kebetulan di salah satu uh, wali murid kami ada keluarganya yang dekat sekolah situ. Okay. Jadi menginapnya di situ. Nah, kami rundingkan dengan orang tua bagaimana, Pak. Ibu dengan orang tua kata dengan komite, Pak, kami siap membantu uh, orang tua Komite siap membantu mm -hmm. bagaimana caranya teknis dan segala macamnya. Mm -hmm. nah, ya termasuk kan kemarin kita ada kesepakatan, artinya yang uh, terutama masalah dana lah. Nah ini kan ke, kemarin itu yang mulai dibersih, sekarang yang yang akan datang ini kan empat hari lagi. Iya, 4 jadi hari. enam hari jadinya hari Minggu sudah harus berangkat, mungkin pulangnya hamin saat H plus satu baru bisa pulang. Mm -hmm. Nah itu jadi bagaimana kita solusinya kita bersama hmm. karena kita katakan bahwa bahwa sekolah ini adalah tanggung jawab bersama okay. ada masyarakat orang tua pemerintah nah jadi kemarin orang tua komite siap artinya semangat anak-anak siap kami bantu masalah transport dan biaya hidup di sana kan kita misalnya makan segala macam iya, kami siap orang tua membantu semuanya 100% di orang tua okay. jadi sekolah oh, hanya istilahnya itu membiayai dana-dana yang kita perlukan untuk kegiatan di sekolah SMK itu aja itu. Oke, wah ini luar biasa sekali nih Pak. Saya saya sedikit terharu ini. Maksudnya dia jauh-jauh gitu ya. Uh, tapi ini saya mau lanjut lagi sebenarnya. Tapi kita masih harus ada jeda lagi Pak ya. ya. Sangat menarik sekali. Saya sedikit terharu tadi mendengar ceritanya apa rela untuk turun gitu ya. Lagi menginap demi ujian. Baik pemirsa, uh, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Ini sangat menarik sekali terkait dengan persiapan uh, ujian nasional berbasis komputer yang 100% rencananya di tahun 2019 ini tapi masih ada beberapa iklan yang mau lewat dulu jadi jangan kemana-mana tetap bersama kami setelah jeda berikut ini Ya, baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Uh, saya akan kembali melanjutkan perbincangan tadi masih menarik dengan Pak Syahrian tadi sangat menarik sekali itu. Oke, baik. jadi Pak, uh, kan nanti rencananya mau menginap Pak ya. Tadi transportasi dan lain-lain insya Allah ditanggung aja dari uh, baik dari orang tua maupun dari sekolah. Ada berapa Pak jumlah siswanya? Untuk SMP 5 Harwa itu tahun ini ada 16 siswa. 16 siswa. 16 siswa. Jadi bergabung dengan seluruh, dengan tujuh sekolah yang hmm. lain itu ada 105. Oke. Okay. Jadi itu semuanya menginduk ke SMK. Mm -hmm. Jadi segala fasilitas artinya itu kita ada apa e, tinggal datang saja. Okay. Jadi semua mereka yang yang apa yang mengur, yang mengurusnya. Sudah Jadi kita tinggal siap ujian segala macam. Nah, kita karena fasilitasnya itu belum 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 ada dan minim. Jadi semuanya saat ini kita masih menggabung. Oke, okay, Pak. Jadi ini pertama kali, Pak ya sebenarnya yeah. mau ngikutin, Pak ya. Uh, Siswa-siswanya tadi kan Bapak sempat men, uh, ma 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 mengatakan tadi uh, ini mohon maaf nih maksud tadi yeah, apa agak-agak gagap tadi dengan yeah. komputer. Jadi apakah mereka ada mungkin dilatih Pak dalam beberapa bulan terakhir ini Pak untuk menggunakan itu gitu? Ya yeah, kemarin kan setelah ada setelah, setelah ada wacana untuk unbk 100% mm -hmm. itu kita sudah sudah ada melatih mm -hmm. sudah dilatih kan cuma karena fasilitas terbatas mm -hmm. jadi bergiliran lah tapi mungkin kemarin waktu try out kemarin waktu gula dibersih itu mungkin masih ada yang gugup loh gitu hmm. jadi masih banyak-banyak kesalahan di hari pertama itu jadi okay. jadi masih masih banyak dibantu tapi setelah hari kedua alhamdulillah sudah berjalan lancar ya hmm. yang utama tadi gugup karena memang mungkin karena orang jauh <laughs> orang sana itu mungkin kurang hmm. istilahnya itu kurang bergaul dengan orang banyak yeah. jadi bergabung dengan orang ratusan ini kayak nervous <laughs> gitu. Nah. Nanti nanti uh, saat saat ujian itu um, kan tadi ada sip sip gitu ya mungkin ya berganti ya. Yeah, yeah. Itu sudah uh, sesi gitu ya tadi. Sesi. Itu sudah sudah diketahui Pak mau sesi berapa dan sesi berapanya? Eh, itu, itu itu sudah itu sudah kita atur. Jadi uh. kalau ini kan sebagian ada yang menginap yang hmm. dari atas itu menginap, lalu sebagian ada yang pulang pergi. Oh, gitu. Kalau yang dari buruh minta arah tuh 
uh, hmm. teknisnya pulang pergi. Nah, jadi kami yang menginap itu kan otomatis bisa bisa saja pagi karena kan dekat di situ. Okay. Jadi kami yang menginap itu diminta sesi satu. Karena itu kami dua sesi. Jadi itu sesi, sesi satu. Nah, jadi anak-anak menginap itu pun ini kami bergantian juga guru-gurunya untuk mendampingi kan hmm. karena ya maklum anak-anak kan satu rumah di situ ada laki-laki perempuan jadi perlu ada pengawasan juga kan okay, benar. Nah, jadi ada bergantian tiga empat orang kayak kemarin itu ada guru-gurunya yang yang menemani mm-hmm. uh, okay, baik. Gitu. Pak uh, kan ibaratnya ini pertama kali dan jauh-jauh dari atas uh, rela untuk menginap sebenarnya uh, selain Pak ya selain daripada memang harus 100% tadi keuntungan apa sih sebenarnya Pak sampai kira-kira tuh yang yang kira-kira bisa didapatkan oleh siswa maupun sekolah dengan berani UNBK di tahun ini gitu loh Pak. Ya. Jadi uh, harapan kami ya. Hmm. Yang pertama itu dengan adanya UNBK ini kan kita bergabung keluar. Hmm. Jadi otomatis uh, pikiran, mata pikiran itu terbuka terhadap hmm. dunia luar. Karena pas saja kemarin setelah ada ikut ujian sana hmm. sudah ada beberapa orang Pak yang langsung daftar. Saya hmm. mau sekolah sini katanya. Oh. Nah, <laughs> itu itu positifnya itu. Hmm. Nah, kalau kalau dulu-dulu kan biasanya kan yang di kampung-kampung ini ah sudah tamat SMP bawa pikir untuk oh, rumah tangga ya, dan segala macam. <laughs> Jadi itu satu positif. Yang kedua kan kita ber, ber, ber pengalaman dengan UNKP, hmm. kita membedakan memang memang banyak positifnya hmm. untuk UNBK. UNKP kemarin kan kita soal membawa soal hmm. itu susah. terus dikawal polisi segala hmm. macam kan kadang-kadang hujan di tengah jalan ribet segala macam hmm. setelah itu soal kita titipkan di aparat desa hmm. segala macam lalu kita ngantar lembar jawaban itu harus setiap hari susah hmm. pak nah jadi kalau NBK ini tinggal drop anak-anaknya hmm. 4 hari di situ iya aman hmm. sudah tidak perlu mikirkan pulang pergi hmm. bawa itu segala macam jadi itu ya, kemudian yang kedua ah, yang yang ketiga mungkin ya positifnya ah, positifnya tadi ya tadi anak-anak mungkin kita sudah tahu dunia luar dengan apa teknologi ini sudah 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 bisa mengenal kan di sana kan anak-anak walaupun sudah ada pakai Android kan udah pakai HP segala macam tapi kan kan tergendala sinyal ya sebatas apa yang mereka punya di file yeah, memori aja kan udah bisa uh, download segala macam itu yeah, jadi terbatas juga sih ya sinyal, terbatas ya, juga sih ya, jadi itu, itu itu dari segi positifnya oke okay, baik luar biasa nih saya mau kembali nih ke Pak Kepala Dinas nih baik Pak uh, gimana Pak Bapak menanggap Pak tadi kan ada kalau dari Pak Husnul tadi dulu awalnya berani sekali gitu dengan menggunakan laptop secara mandiri meminjam dari orang tua dan siswa Sedangkan kalau dari pesarian tadi pertama kali dan mereka bahkan rela turun menginap seperti itu Pak. Gimana Pak tanggapan dari Pak Dinas? Saya mengapresiasi kawan-kawan kami yang dari daerah terpencil Pak. Yang hmm. meminta area itu daerah terpencil. Dan mereka selama ini kan mungkin tidak belum familiar dengan komputer ya hmm. Pak ya. Hanya itu jadi. Dan mereka saya sangat kaget juga tadi mendengar bahwa anak-anaknya ternyata sangat mendukung dan bangga. ikut dengan UNBK ini. Nah, jadi kami Dinas Pendidikan yang semula juga ragu-ragu dengan mengajak seluruhan SMP kita untuk UNBK, ternyata semua SMP malah merasa merasa dimudahkan hmm. malah, merasa mudah dibanding UNKP itu. Jadi kami mengapresiasi kawan-kawan kami yang dari daerah terpencil, ya, apalagi yang di perkotaan, dan mereka sanggup menginap di sekolah dan kita sangat berterima kasih pada kawan rekan-rekan kami dari SMK, SMA yang memfasilitasi ujian itu. Dan ini kan berarti kita juga semuanya turut uh, membantu anak-anak kita yang SMP yang mengikuti UNBK ini bagaimana agar mereka istilahnya adalah Uh, bisa mengikuti ujian sebagaimana uh, sekolah-sekolah yang lain di luar Kabupaten Tabalong. Saya juga dengar bahwa uh, daerah-daerah lain di Kalimantan Selatan ikut NB, 100% NBK, tetapi ada daerah-daerah tertentu yang karena daerah itu daerah sungai, daerah yang pulau Laut, itu ya. sangat terkendala, dan kita bersyukur Kabupaten Tabalong ini adalah suatu daratan, ya walaupun tadi katanya Pak Sarian, Kepala SMP Bintang Ara ini, Daerah itu kalau yang musim hujan itu ada becek, itu masih tidak seberapa parah dibanding dengan mereka yang harus menempuh lewat sungai dengan waktu 2-3 jam. Dan itu risiko terbalik, risiko kecelakaan kan lebih besar. Nah, jadi kita di Kabupaten Tabalong merasa bersyukur, merasa 
merasa alam kita bersahabat, kita semua daratan, dan hanya tinggal mereka yang jauh itu bagaimana bisa mengikuti ujian di sekolah yang berada jauh dari kediaman mereka. Dan tadi solusinya, katanya kepala sekolah dengan guru, dengan orang tua, dengan murid, mengadakan semacam musyawarah dan mereka sepakat ada yang menginap di sekolah, ada yang menginap di rumah keluarga. Mungkin keluarga guru, mungkin keluarga orang tua itu. Dan bagi kami dinas pendidikan, memang itu tidak terantisipasi, Pak. Tidak ada sedikit pun terpikirkan kemarin uh, kondisi yang seperti itu. Nah, mudah-mudahan tahun depan, ya masalah-masalah yang masalah-masalah seperti ini, kita berusaha untuk tidak menyulitkan mereka. Kita akan berusaha, kita akan, dinas pendidikan akan memikirkan bagaimana mereka agar bisa mengikuti dengan tenang, tanpa harus uh, dibebankan dengan kega, apa tidak perlu dibebankan dengan hal-hal lain yang mungkin menyulitkan mungkin nanti akan kita bantu transportasi mereka ya, mungkin akan kita bantu dengan uh, konsumsi mereka selama mereka mengikuti ONBK di tempat yang disediakan dan juga kita akan berusaha barangkali mungkin ada cara lain yang kira-kira tidak perlu repot mereka ujiannya di tempat okay. di SMP-nya sendiri pak. Jadi nanti mungkin ada teknologi baru yang akan kita bisa aplikasi, akan kita tiru, kita akan pakai, dan itu nanti ujiannya di SMP mereka. Nah, itu kita nanti mungkin barangkali yang seperti kita usah- kita usahakan. Hal ini adalah dalam rangka kita prinsipnya adalah tidak menyulitkan anak-anak didik kita, tidak menyulitkan orang tua mereka, tidak menyulitkan sekolah. Kami dinas pendidikan juga selalu memikirkan hal-hal yang demikian. Jadi Bukan berarti kami mengharuskan mereka UNBK, tapi kita tidak memikirkan masalah yang dihadapi mereka. Tidak seperti itu, tapi kita juga uh, turut mempelajari apa sih masalah-masalah yang ditemui mereka. Nah, kesempatan UNBK tahun ini, itu adalah kesempatan bagi operator-operator kami di SMP-SMP untuk belajar di SMK, SMA yang men, yang menjadikan tempat kami untuk UNBK ini. Jadi operator SMP kami ikut belajar bagaimana menyusun uh, kabel-kabel apa lain ya, lain untuk ke komputer-komputer itu. Uh, karena apa? Karena tahun ini tahun 2019 insya Allah pimpinan kami sudah mencanangkan agar membantu pengadaan komputer kepada SMP-SMP kita kalau tidak salah jumlahnya sekitar 500 komputer yang akan kita drop akan kita distribusi kepada 60 SMP itu dan ada 100 uh, server yang akan kita yang akan dibantu oleh Pak Bupati kepada SMP-SMP kita dan mudah-mudahan tahun depan mereka mandiri, Pak. Jadi tidak menggabung lagi ke SMK, ke, tidak lagi menggabung ke SMP. Dan untuk daerah terpencil, terpencil akan kita sinyal, akan ya. kita pikirkan, ini ada teknologi yang walaupun tidak ada sinyal, katanya bisa, oh, gitu, bisa. Pak. Jadi nanti sistemnya mungkin sistem download di daerah yang ada sinyal, hmm. mereka ujian offline, jadi setelah itu kita lapor ke sinkronisasi, sinkronisasi ke daerah yang ada sinyal. Jadi mudah-mudahan aplikasi itu kita bisa dapatkan, dan itu nanti semakin memudahkan mereka-mereka yang khususnya daerah-daerah terpencil seperti uh, anak-anak didik ya Pak Sahrian ini. Oke, wah ini luar biasa ya. sekali. Oke. Ya, Pak. Uh, itu tadi yang untuk jawaban ke Pak Sahrian mungkin ya. ya. Uh, tapi saya masih penasaran untuk jawaban yang ke, ke Pak Husnul tadi Pak, yang di awal cerita bahwa sekolah meskipun tidak ditunjuk dari ya. dinas pendidikan, ya. tapi tetap uh, nekat istilahnya dengan apa namanya uh, meminjam uh, laptop dari orang tua untuk apa mungkin salah satu kreativitas mungkin ya. Oke. Gimana tanggapan Bapak? Ya, jadi kami berterima kasih Pak. Memang itu Uh, apa uh, inisiatif kepala sekolah dan guru-guru memang dibutuhkan untuk uh, apa untuk kelancaran UNBK itu memang mem- waktu itu SMP 2 belum menjadi target kita tapi karena jiwa semangat guru kepala sekolah dan murid-muridnya tidak mau kalah dengan sekolah lain hmm. ya mereka juga menyatakan siap untuk ikut UNBK dan ini kan mungkin bagi mereka bagi sekolah yang UNBK itu merasa semacam uh, ada semacam apa istilahnya uh, gengsi, Pak, ya? Atau apa? gengsi lah ya gengsi, katakanlah ya. gengsi <laughs> mungkin kebanggaan tersendiri bagi SMP yang mengadakan itu ya memang pada waktu kami menetapkan lima SMP yang UNBK itu memang itu mereka sudah sudah apa sudah menyiapkan 
uh, sebagian komputer gitu hmm. pak. Jadi komputer terus disediakan oleh sekolah. Sementara SMP Paus hmm. 0 ini SMP 2 belum punya SMP itu belum punya fasilitas komputer. Hmm. Yang punya kan gurunya, orang tuanya dan uh, sekolah masih belum punya hmm. fasilitas. Nah sekarang mereka setelah mendapat NBK itu, nah inilah keuntungan Pak Usnol, Pak SMP 2 itu mengarahkan ONBK itu merupakannya mendapat penilaian pengamatan dari Kementerian Pendidikan wow, sehingga wow. tahun kemarin mereka mendapat bantuan Uci. sebanyak tujuh komputer Pak tujuh nah, komputer, seandainya ya? mereka tidak mengadakan ONBK tahun 2017-2018 <laughs> mungkin mereka tidak akan dapat wow, itu Pak satu nah, keuntungan, Pak, ya, itu jadinya. satu keuntungan <laughs> yang didapat oleh Pak Usnol dan kita juga salut dengan kawan-kawan kita kepala sekolah yang walaupun tidak kita mintakan tapi mereka punya semangat yang sangat tinggi motivasi dari sekolah dari kepala sekolah dan guru-gurunya dan kesiapan orang tuanya juga kita sangat apresiasi bahwa mereka dan mereka itulah uh, anak-anak didik kita apalagi kan begini hmm. Pak kenapa UNBK kita harus kita kita terapkan kepada semua sekolah karena apa karena zaman sekarang zaman revolusi 4.0 ya, segala sesuatunya adalah bersangkut paut dengan IT, IT ya. sekarang penerimaan CPNS harus harus familiar dengan komputer, dengan CAT masuk ke perusahaan juga harus dengan CAT nah, kita menyiapkan anak-anak didik kita mulai dini, sejak dini kita harus sudah menyiapkan anak kita jangan jangan kaget dan jangan takut hmm. dengan uh, komputer itu oke okay, baik pak Bang Balinas, kita yeah. kita lagi-lagi ini terakhir kali untuk yeah. jeda Pak ya, setelah yeah. ini okay. kita akan menghabis-habiskan apa yang mungkin ini disampaikan, tapi kita jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Oke okay, baik pemirsa terima kasih masih bersama kami di program Tabalong Dialog baik di segmen yang terakhir ini eh, saya ingin bertanya dulu mungkin kepada pak kepa, para kepala sekolah tapi eh, ini terserah aja siapa yang mau menjawab mungkin ya eh, apakah masih seperti tahun-tahun sebelumnya di mana ujian nasional atau sekarang UNBK ini menjadi nih, penentu eh, kelulusan siswa pak di sekolah siapa yang menjawab Pak Usnol, Pak Usnol. oke pak silakan pak terima kasih jadi untuk ujian nasional dalam bentuk UNBK mm -hmm. yang dilaksanakan di Kabupaten Tabalong khususnya di tahun 2019 ini sementara ini tidak menjadi penentu kelulusan peserta didik mm -hmm. jadi UNBK atau ujian nasional itu hasil akhirnya adalah sebagai pemetaan pendidikan yang ada di Indonesia dan yang kedua digunakan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ke SMA atau SMK mungkin di SMA atau SMK ada syarat atau kriteria tersendiri dalam penerimaan peserta didik barunya nah di situ nilai ujian nasional itu yang menjadi bahan pertimbangan nilai di ujian nasional oke okay. sedangkan kalau kelulusan, kelulusan itu menjadi otonomi sekolah okay. yang menentukan peserta didik itu lulus atau belum itu adalah hak dan kewenangan rapat di sekolah. Oke baik. Jadi kalau boleh dibilang lebih mudah yang sekarang untuk penentu kelulusannya atau atau lebih menakutkan yang sekarang atau yang dulu pak? Kalau kita lihat takut atau tidak sebenarnya mungkin sekarang ini lebih lebih tenang anak-anak hmm. untuk menunggu masa-masa tegang lulus atau belum itu. Hmm. Karena apa? Karena sekarang yang menentukan kan sudah sekolah, mm -hmm. ya, yang menentukan adalah sekolah. Dan nilai kelulusan pun nanti diambil dari nilai rata-rata rapot mulai mm -hmm. dari kelas 7 kalau mm -hmm. di SMP. Jadi mulai dari kelas 7, semester 1 sampai dengan semester 6 itu kita rata-rata. Kemudian ditambah dengan ujian sekolah atau sekarang ini istilahnya USBN. Mm -hmm. Ujian sekolah itu ujian sekolah berstandar nasional nah, bobotnya adalah nilai rata-rata rapot itu 50% nilai 
ujian sekolahnya 50 persen bobotnya. Ya, Oke, jadi baik. itu yang menentukan kelulusan peserta didik. Oke baik Pak, ini uh, gimana Pak uh, tanggapan dari Bapak? Tadi kan uh, sekarang ditentukan oleh sekolah Pak ya, hmm. uh, menaik uh, kelulusannya. Tapi untuk di UNBK-nya sendiri Pak nih, targetnya gimana Pak untuk Pita Balong Pak? Kita berharap mudah-mudahan dengan UNBK ini akan muncul nilai terbaik itu dari anak-anak didik kita Pak. Jadi ini karena ini ter, apa, termonitor di nasional, sehingga nanti mungkin untuk klasifikasi Kalimantan Selatan kita berharap ada anak didik kita yang muncul mendapatkan nilai terbaik hmm. UNBK. Katanya tahun tahun lalu ada anu Pak ya, ada hadiah semacam gitu. Ya itu hadiah akan diperhatikan oleh pimpinan kita, hmm. oleh Pak Bupati akan memperhatikan, akan mengapresiasi kepada anak didik kita yang mempunyai prestasi-prestasi itu. Karena itu adalah bagian daripada program kita untuk memunculkan prestasi anak didik, prestasi sekolah, prestasi guru dan prestasi kepala sekolah. Nah, jadi mereka mereka berprestasi oleh pimpinan kita dalam hal ini Pak Bupati pasti akan diapresiasi dengan mungkin berupa bantuan atau berupa beasiswa atau mungkin berupa hal-hal yang mungkin menurut beliau apa yang pantas untuk itu. Oke okay, baik. Jadi, tadi Bapak juga menceritakan di di awal tadi Pak bahwa Bapak juga ada sempat melakukan pemantauan tadi ke sekolah-sekolah saat apa namanya sudah uh, dibersih seperti bersih, itu ya. ya. Jadi gimana Pak? Uh, Apakah sudah yakin 100% akan tabalong ujian untuk SMP-nya, Pak? Insya Allah 100% bisa dilaksanakan. Jadi kalau kita lihat gradi bersih kemarin, nah tinggal nanti ke depan kita berkoordinasi dengan PRN, hmm. karena ini kan bersangkut berkaitan dengan ketersediaan listrik. Hmm. Jadi kita berharap mudah-mudahan pada waktu pelaksanaan NBK, listrik kita aman. Nah, kemudian jaringan internet kita juga tidak terganggu. Jadi ada dua instansi, PRN dan Telkom, Telkom kita akan adakan koordinasi supaya mereka bisa mengamankan uh, sesuai dengan tugas fungsi mereka masing-masing. PLN menyiapkan listrik dan sampai mati, Pak. Karena kalau <laughs> supaya PLN mati nanti akan terganggu yeah. Uh, yeah. jaringan kita. Demikian juga telkom sel telkom telekomunikasi kita juga berharap internet kita tidak ada gangguan. Paling nggak khusus untuk hari ujian untuk aja, Untuk ujian ya? 4 hari itu, Pak. Hmm. Ya. Ya, Oke, okay, baik. Ada Pak yang mungkin ingin di sampaikan Pak kepada sekolah-sekolah yang yang ikut nanti mengikuti ujian Pak harapan yang Bapak sampaikan. Ya. Kita berharap nanti sekolah-sekolah yang melaksanakan ujian terutama yang masih menggabung Pak. Hmm. Yang kalau sudah mandiri kan kita sudah udah udah mereka udah jalan sendiri, mereka yang menggabung kita berharap mudah-mudahan tahun depan uh, dengan adanya program Pak Bupati men, men, mengadakan ya, mengadakan sebanyak 500 komputer untuk didistribusi, didistribusi distribusi ya hmm. kepada SMP kita tahun depan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan di SMP masing-masing nah, itu kemudian uh, kemudian kita berharap juga orang tua orang-orang tua kita orang-orang anak-anak kita turut mendukung daripada program NBK ini karena dengan NBK anak didik kita itu justru masa lebih nyaman pak ini yang yang kita ambilkan lebih nyaman dan kita menghapus stigma karena Bapak yang kita ketahui beberapa tahun yang lalu pada waktu kita masih pakai ONKP ya, mm-hmm. ujian nasional kertas pensil, mm-hmm. stigma yang paling memalukan itu adalah ada adanya kesempatan guru katanya mm-hmm. untuk membantu menjawabkan peserta didik. Jadi lembar soal jawaban anak didik itu dibantu oleh sekolah. Itu kita menghapus itu Pak. Jadi inilah keuntungan NBK dan sangat pentingnya UNBK itu adalah untuk menghapus stigma stigma yang tidak baik itu. Oke, okay, baik. Ya. Uh, sekarang mau beralih nih ke Pak Husnul, ada yang mau disampaikan Pak sebagai kepala sekolah mungkin kepada orang tua atau kepada siswa-siswanya Pak yang ingin ikuti ujian nasional berbasis komputer nantinya. Ya, harapan kami dari mewakili Bapak hmm. Ibu Guru kepala sekolah yang ada di Kabupaten Tabalong. Mohon dukungan dari para orang tua, peserta didik yang mengikuti ujian di tahun 2019 ini, terutama untuk menyiapkan anak-anak kita yang mau mengikuti ujian, mulai dari persiapan di rumah, yaitu belajar, kemudian dukungan dari para orang tua yang sementara ini masih pihak sekolah sebagian pinjam dengan para orang tua mm-hmm. kemudian bagi anak-anak sendiri di hari-hari mendekati ujian ini paling tidak sudah bisa mengatur waktu kapan harus bermain dan kapan harus belajar mm-hmm. karena ini 
nanti hasil akhir dari ujian ini yang akan memberikan makna warna tersendiri bagi peserta didik selama menempuh pendidikan di sekolah menengah pertama atau okay. SMP. Iya. Ya, baik. Uh, kalau Pak Sarian, Pak ada yang mau disampaikan Pak mungkin uh, apalagi sekolahnya berada di uh, pelosok Pak kepada pemerintah boleh mumpung ada Pak Risiano Pak Waldinas di sini. Ya. Terima kasih. Jadi harapan kami untuk daerah-daerah pencil uh, mudah-mudahan kedepannya dengan adanya UNBK ini jadi yang pertama dukungan orang tua terhadap anak-anak peserta didik mm -hmm. yang masih kelas 1, kelas 2 ini yang pertama, ini pertama kali jadi mm -hmm. kita bisa melihat bagaimana uh, cara atau teknik atau uh, wajah kelas 3 yang ujian ini yeah, kedepannya kalau tidak ada perubahan ya seperti itu mm -hmm. jadi kalau sekarang kita masih kekurangan uh, apa namanya fasilitas, fasilitas seperti laptop jadi yang orang tua yang punya kemampuan lebih untuk bisa membekali anaknya dengan membeli laptop sendiri mm -hmm. misalnya kan jadi kan karena kedepannya kita seperti kata Bapak Kepala Dinas tadi semua berbasis komputer mm -hmm. semua berbasis internet mau mau kerja mau sekolah mm -hmm. mau kemanapun sekarang urusannya adalah internet, internet. jadi itu mohon dukungan dari orang tua. Jadi kemudian untuk untuk pemerintah daerah termasuk dinas. Jadi alhamdulillah kita di daerah ini Pak tahun ini anggaran untuk dana bos daerah itu jumlah siswa yang kurang dari 60 itu sudah dihitung 60. Hmm. Jadi ada peningkatan peningkatan apa namanya? dana lah. Dana. Kalau kemarin kan jumlah siswa jumlah siswa 10 ya 10 dikalinya. Sekarang yang 10, yang 15, yang 20 tetap dikali 60. Jadi itu itu apa bentuk 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 bantuan dari pemerintah daerah supaya ini masih uh, ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi kami terima kasih untuk itu. Mudah-mudahan ke depannya anak-anak uh, bisa menjalankan ini, menjalankan kegiatan ini dengan 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 lebih apa namanya? lebih nyaman. Terima okay. kasih. Gitu. Oke, okay, wah ini luar biasa sekali, ini akhir yang luar biasa sekali Baik, uh, saya ingin mengucapkan terima kasih ya. kepada atas kehadirannya Bapak-Bapak sekalian Pak Amat Rijoli Nur, saya tahu waktunya lagi sibuk nih, banyak kegiatan-kegiatan juga Pak Husnul dengan Pak Sarian, saya tahu di sekolah juga lagi ada ujian ya sekarang ya, wah luar biasa sekali Terima kasih atas kehadirannya menyempatkan waktu untuk uh, berbincang-bincang dan juga memberikan uh, memberikan apa namanya penyampaian mungkin kepada masyarakat terkait dengan persiapan ujian nasional berbasis komputer di Kabupaten Tabalong dan mudah-mudahan uh, apa yang diharapkan ini Pak benar-benar nanti akan terwujud nanti ke depannya harapan-harapan ini dan ujiannya sukses. Ya. Oke. Okay. yang penting ke depan kita selalu memajukan pendidikan kita di Kabupaten Tabalong. Oke, okay, baik. Kita ya. ingin munculkan anak-anak Tabalong menjadi anak-anak terbaik di iya. Indonesia. Oke okay, baik ya, ya. oke okay, baik hidup dunia pendidikan ya. Amin amin. amin. <laughs> oke okay, baik pemirsa demikian Tabalong Dialog edisi kali ini saya Muhammad Rizki beserta kru yang bertugas kami pamit undur diri kami mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pak lah. Terima kasih. Terima kasih pak. Terima kasih. Terima kasih, pak.